aibnya ilmu, kelemahannya ilmu, nisyanul amal. Lalai mengamalkannya, menunda-nunda untuk mengamalkannya. Itu afatul ilm. Jadi orang-orang berilmu itu masalah dia satu aja. Kurang mau beramal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil qawnin wa lali wa sahbihi jama'in wa ba'du baik ikhwas kalian ini kita ada spesial ada duyuf tamu kita dari saudara-saudara kita dari Brunei dan Malaysia ya mobil khusus Malaka ya ya dari Malaka dari Brunei masyaallah ni Tapi bahasanya bisa dipahami ya, semua. Ya. Saya setiap kali ke sini ke maskan ribatnya uh, Talibah pelajar putri Muslimat biasanya kita membedah kitab Al Inbah Ala Tariqillah yang disusun oleh Imam Muhyiddin Ibn Arabi yang bergelar juga dengan Al-Sheikh Al-Akbar Al-Sheikh Al-Akbar beliau ini diperkirakan lahirnya tahun 590-an eh, 560-an wafatnya tahun 638 Hijriah Hijriah dan ini kitab baru muncul belakangan sebelumnya masih jarang yang baca <coughs> ini punya Buya Zul Asfi harusnya Buya Zul Asfi yang ngajar ini <coughs> dan kita sudah membicarakan pada kajian sebelumnya tentang dua jenis torikotnya murid lalu karakternya murid lalu kita sekarang masuk kepada bab Al-Afat Al-Afat itu setiap amalan setiap amalan setiap anugerah setiap makom dan hal ada kelemahannya ada ruang iblis untuk membatalkannya ya. kadang tidak perlu iblis cukup diri kita sendiri sudah batal Ya. Jadi sebenarnya musuh kita terbesar diri tapi bukan untuk dihancurkan, untuk dikendalikan. Jadi tidak benar kalau membunuh diri, membunuh kedirian itu tidak boleh. Yang benar itu mendidiknya. Ya. Nah sekarang kita masuk ke bab al-afat. Ini ada beberapa poin-poin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 8, 9, 10, 11, 12 ada sekitar 12 uh, quote, ya, kalau kita sebut quote sebelumnya mari kita kondisikan hati dengan baca Al-Fatihah kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi kada sallahu sallahu begitu juga kepada orang tua kita guru-guru kita semua dan mu'alim-mu'alim diribat ya, wabil khusus Buya Zul Asfi yang khidmat di sini dan keluarganya dan semua pelajar-pelajar dan semua zairin zairat yang ziarah semoga Allah berkahi al-fatihah alhamdulillah Likulli syai'in afa Setiap segala sesuatu Ada afatnya Ada kelemahannya Ada yang merusaknya Sholat itu bagus Sholat itu baik Apa yang merusaknya? Ria Ini contoh Ada syarat Rukun wudhu Ada pembatal wudhu dalam fikih Dalam fikih ada Penyempurna amal Ada pelengkap amal ada pembatal amal maka dalam ilmu rohani ilmu kalbu juga sama 
ada pelengkapnya dan juga ada yang merusak. Nah, ini bab ini nanti, uh, pernah ditulis secara uh, khas oleh uh, Al Imam Muhammad bin Abdul Qadir Jilani. Beliau nulis kitab Afatus Salikin. Jadi kelemahan-kelemahan para salik. Jadi setiap bahkan makom yang tinggi seperti uh, bab misalnya fana. Nah, orang fana itu ada kelemahannya. Orang bako ada kelemahannya. Ada orang yang kena hal uh, hal uh, wahdah. Mabuk dalam tauhid itu ada kelemahannya. Ya, ada pembatalnya, ya. Nah, jadi kalau baru cuma belajar torikoh, baru zikir, itu belum selesai. Jalan masih panjang. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian, oh saya sudah bertorikoh A, lalu jalan selesai. Tidak. Jalan masih panjang. Ya. Anugerah Allah, ilmu Allah itu seabadinya Allah. Seluasnya ilmu Allah. Seluasnya rahmat Allah. Maka kalau ada orang mengatakan dia paling alim itu, na'uzubillah minta alim. Jika ada orang mengatakan makomnya paling tinggi, uh, tunggu dulu. Kalau dia sedang mabuk boleh, atau dia tahadus benih amah boleh. Cuma kalau dia merasa dirinya luar biasa, itu yang tidak boleh. Kita baru boleh merasa luar biasa jika kita pandang itu dari Allah. Kalau tidak, maka dia muskil, ya, akan jadi afat. Bismillahirrahmanirrahim qala wa afatul ilmi nisyanul amal. Ini yang pertama. Aib ya ilmu, kelemahannya ilmu nisyanul amal. Lalai mengamalkannya. Menunda-nunda untuk mengamalkannya. Itu afatul ilm. Jadi orang-orang berilmu itu masalah dia satu aja. Kurang mau beramal. Hafiz Quran kurang apa? Hafal Quran. Ya. Tapi ketika baca Quran, apakah dia ikhlas kepada Allah? Ketika khataman Quran, apakah dia terbayang sesuatu selain Allah? 